Savatri Canto 5 The Finding of the Soul Page 523 As might a shadow walk in a shadowy scene, a small knot passing through a mightier knot, a knight of person in a bare outline, crossing a fathomless impersonal night, silent she moved, empty and absolute. In endless time her soul reached a wide end. The spaceless vast became a spirit's place. At last a change approached, the emptiness broke. A wave ripple within the world had stirred. Once more her inner self became her space. There was felt a blissful nearness to the goal. Heaven leaned low to kiss the sacred hill. The air trembled with passion and delight on a tree of dreams. The face of dawn out of Moon twilight grew, day came, priest of a sacrifice of joy, into the worshipping silence of our world. He carried immortal luster as his robe, trailed heaven like a purple scarf and wool, as his vermilion cast mark a red sun, as if an old remembered dream come true. She recognized in her prophetic mind the imperishable luster of that sky. The tremulous sweetness of that happy hair and covered from mind's view and life's approach the mystic cavern in the sacred hill and knew the dwelling of a secret soul. As if in some Elysian occult depth, truth's last retreat from thought's profaning touch, as if 
in a rock temple solitude hid god's refuge from an ignorant worshiping world it lay withdrawn even from life's inner sense receding from the entangled heart's desire a marvelous brooding twilight met the eyes and a holy stillness held that voiceless space and awful dimness wrapped the great rock doors page 5 to 6 sorry 5 to 4 carved in the massive stone of matter strands two golden serpents round the lintel curled enveloping it with their pure and dreadful strength looked out with wisdom's deep and luminous eyes an eagle covered it with white conquering wings flames of self lost immobile revery Doves crowded the grey musing cornices like sculptured postures of white bosomed peace across the threshold sleep she entered in and found herself amid great figures of gods consciousness in stone and living without breath watching with fixed regard the soul of man executive figures of the cosmic self world symbols of immutable potency on the walls covered with significant shapes looked at her the life scene of man and beast and the high meaning of the life of gods the power and necessity of these numberless worlds and faces of beings and stretches of world space spoke the succinct and inexhaustible hieratic message of the climbing planes in their immensity signing infinity they were the extension of the self of god and housed impassively receiving all his figures and his small and mighty acts and his passion and his birth and life and death and his return to immortality to the abiding and eternal is their climb 
to the pure existence everywhere the same to the sheer consciousness and the absolute force and the unimaginable and formless bliss to the mirth in time and the timeless mystery of the triune being who is all and one and yet is no one but himself apart there was no step of breathing men no sound only the living nearness of the soul நாம பிரத் ஆஃப் கிரேஸ் அப்படிங்கிற ஸ்ரீ பண்டிட்ஜி எழுதிய புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய கதை சாதகர்களின் நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டு வருகின்றோம் நேற்று நம்ம பார்த்தவர் இது வந்து மோஸ்ட்லி அது முடிஞ்சிருச்சு மகன் பாய் தேசாய் கடைசியாக ஒரே ஒரு விஷயம் இருக்குது அது எப்படின்னா அது ஒரு ப்ரேயர் மாதிரி முடிக்கிறார் ஸோ அதனால் நான் இன்னைக்கு அடுத்து சாதகரை பற்றி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அவருடைய பெயர் மிருத்யுஞ்சோய் அ லுக் பிஹைண்ட் சமாலி ரீகலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஆஷ்ரம் ஸோ அவர் மிருத்யுஞ்சோய் தன்னுடைய வரவு பற்றியும் ஆசிரமுடைய அந்த காலகட்டத்தில் அவர் இருந்த நேரத்தில் இருந்த விஷயத்தையும் நம்மோட அவர் சொன்னதை பண்டிட்ஜி வ இது அழகாக எழுதியிருக்கார் வென் ஐ ரீச்ட் பாண்டிச்சேரி பாண்டிச்சேரி வந்த உடனே ஆசிரமில் ஒரு ரெண்டரை வருஷமாக ஒரு புது விதமான ஒழுக்கமான ஒரு வாழ்க்கை முறை அன்னையின் நேரடி கைடன்ஸில் நடந்துட்டுருக்கு அவர் இங்கே வருவதற்கு முன்னாடியே அவருடைய நண்பர்கள் மூலமாக மேலும் ஆசிரம் கடிக்கடி வரக்கூடிய ஒரு சில வ விசிட்டர்ஸ் இவங்க மூலமாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கார் அதோடு கூட அரவிந்தர் கூட இருந்த பழைய அவரோட கூட தங்கியிருந்தவர்களும் ஒரு சிலர் இந்த புதிய கட்டமைப்புனால வந்து தன்னை அதில் ஒப்புவித்து கொள்ள முடியாமல் திணறி ஆசிரம விட்டு அவன் வந்து எல்லாரும் ரிட்டர்ன் ஆகிப்பாங்க ஒரு சிலர் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த பழைய விஷயத்துலேருந்து மாற மனம் வராமல் அதை ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அதனால ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அவங்களுக்கு அன்னையிடம் வந்து முழுவதுமாக தன்னை அர்ப்பணிப்பது அப்படிங்கிறது ரொம்பவும் கஷ்டமான விஷயமா ஆயிடுது அதனால் வந்து அவங்க அந்த ஃபார்மல் சரண்டர் வந்து அவங்களுக்கு ஈஸியாக வருது ஆனால் இந்த அன்னை சொல்லக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு புதுசாகவும் இருக்குது கஷ்டமாகவும் இருக்குது அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு இவர் என்ன சொல்கிறார்னா லீவிங் த ஓல்டு ஈகோ செல்ஃப் ஆஸ் இட் வாஸ் But to surrender each and every moment of mind and life, especially vital being in its daily activity was not only difficult, but felt as suppression of their free development. Avanga idha vandhu rumbu kadumaya ina ina அன்னை ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் சரணாகதி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னும் போது அது வந்து புதுசாக இருக்குது ப்ளஸ் வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயம் முக்கியமாக நடக்கணும்னும் போது அதை நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம் அப்புறம் நம்ம பாட்டு அமைதியாக வாழ்க்கையை ஆரம்பிப்போம் ஆனால் இங்கே அது அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது ப்ளஸ் அந்த பூஜை இதெல்லாம் அந்த மாதிரியும் இல்லை கண்டினியூஸாக ஸோ ஓகே இது இந்த மணி நேரத்துக்கு இந்த ஒரு 
ஆராதனை இருக்கு இந்த இடத்துல இந்த ஒரு அலங்காரம் இருக்கு அந்த மாதிரி அந்த மாதிரியும் இல்லையா அதனால அவங்களுக்குலாம் கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா பல பேர் வந்து இல்லை ஒத்துக்கிறாங்க அதாவது அவங்க வந்து மறைக்கல அவங்க வந்து ஒத்துக்கிறாங்க என்னால முடியல அது ரொம்பவும் வந்து வேற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப வந்து இவ்வளோ இவருக்கு இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டாலும் கூட அவர் வந்து அதாவது மிருத்யுஞ்சோய் வந்து மதர் அவர்கிட்ட இருந்து அனுமதி வாங்கி அவரை பார்ப்பதற்கும் ஆசிரமில் பர்மனண்டாக தங்குறதுக்கும் வந்து இல்லை பர்மிஷன் கேட்குறாரு அவருக்கு வந்து ரிப்ளை வந்து நுண்ணிதா வந்து எழுதுறார் செக்ரட்டரி மதரோடுக்கு மதர்க்காக மதர் சொன்னபடி அவர் ஒரு கடிதம் போடுறார் இவருக்கு அதில் வந்து இப்போதைக்கு தற்காலிகமாக நீ வந்து சேர்ந்துக்கோ அதுக்கப்புறமா நம்ம பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஸோ அதனால அவர் என்ன பண்றாருன்னா அவர் வரும்பொழுது பயங்கர அட்வென்ச்சரஸாக இருக்கு அவருக்கு வந்த காலகட்டம் அப்படின்னு சொல்றார் ஏன்னா அந்த காலத்துல எப்படின்னா அதாவது அவர் வந்த டைம் எப்படின்னா அன்னைக்கு வரவங்களை வந்து அன்னை உடனே பார்ப்பாங்களாம் வந்தவங்க யாருன்னு காலையில் பத்து மணிக்கு அவங்க தினமும் யாரெல்லாம் வராங்களோ அன்னைக்கு பார்த்துருவாங்க அது மாதிரி இவரை நொல்லிதான் வந்து பத்து மணிக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறார் மதர் கிட்ட மதர் வெயிட் பண்ணின்னு இருக்காங்க இவரை பார்க்குறதுக்கு முதல் முறையாக பார்க்குறாரு ஒரு சின்ன மெடிடேஷன் வந்து மதர் காலடியில் இவர் உட்காந்து தியானம் பண்ணுறாரு அப்போ மதர் வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கேட்குறாங்க நீ எப்போ வந்து இந்த யோகத்தை பழக ஆரம்பித்தாய் அப்படின்னோடன கேட்குறாரு இவர் ஏதோ ஒரு பதில் சொல்கிறாரு ஆனால் ஒன்று அதை மட்டும் சொல்ல மதர் வந்து சந்தோஷம் அடைகிறாங்க இவருடைய பதிலை கேட்டு அப்புறம் திரும்பவும் அன்னை வந்து இவரை கொஞ்ச நேரம் கழித்து அமைதியாக இருந்துட்டு இவரை ஆசிர்வாதம் பண்ணிட்டு தலை ஆட்டுறாங்க அதாவது நீ போகலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவர் கிளம்பி போயிடுறாரு அதுக்கப்புறமா அவருக்கு என்ன விஷயம் தெரியுது அப்படின்னா அவருக்கு நல்ல ஏற்பு திறன் இருக்கு ஆனா என்னன்னா வயிற்றல் வந்து ரொம்பவும் வீக்கா இருக்கு உடல் மனம் உணர்வு இல்ல பிராணன் இது சென்ஸ் வயிற்றல்ல ரொம்பவும் வீக்கா இருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்ப இவர் ரூம்க்கு வராரு ரூம்க்கு வரும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு வந்து ஒரு ஆஃப் ஒரு மத்திய நேரம் இருக்கும் திடீர்னு இவர் பக் தங்கி இருந்த பக்கத்து ரூம்ல இருந்து ஒருத்தர் எதிர்பாராத விதமாக ஆனா அவர் ஆல்ரெடி ஒரு ரெண்டு வருஷமா ஆசிரம் வந்துட்டார் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இருந்தால இவர் வராரு இவரை பாக்குறதுக்கு பார்த்துட்டு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இவர்கிட்ட எதுவுமே கேட்கலாம் அவரா வந்து தானாவே வந்து நீ எந்த ஊர்ல இருந்து வர அப்படின்னு கேட்டோன்னு அவர் இவர் சொல்றார் தான் எங்க இருந்து வந்தோம் அப்படின்ற இடத்த சொன்னோன்னா அவர் உடனே என்ன சொல்றாருன்னா கொஞ்சம் கூட யோசிக்கல அப்படி டக்குன்னு அவர் சொல்றது வந்து நீ வந்து இருக்கிற இடத்துல இருக்கிற அந்த மனுஷங்கள்லாம் எதுக்குமே வந்து சரி கிடையாது அவங்க வந்து அவங்களோட சாதனை என்னன்னா ஆரியா படிக்கிறது பெரிய பெரிய புக்ஸை படிக்கிறது பெயிண்ட் பண்றது பாடுறது மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணுறது அப்புறம் வாக் பீச்சில் வாக் போடுறது மெடிடேட் பண்ணுறது ஆனால் நாங்கள்லாம் ஆஸ்ரமில் வேலை செய்கிறவங்க எங்களை வந்து தாசர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா லேபர் கிளாஸ் நாங்கள்லாம் அப்படின்னு ஆனால் நான் அவங்ககிட்ட ஒன்று சொல்கிறேன் நீ அன்னைய தெரிஞ்சுக்கணும் அன்னைய புரிஞ்சுக்கணும் அன்னைய அனுபவிக்கணும் அதாவது அன்னைய நீ உள்ளுக்குள் உணரணும் அப்படின்னா முதல் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்வார் அதுக்கு இவர் வந்து அப்போதான் வந்து உன்னோடைய உடம்பு அளவில் அவங்களோட சக்தி அப்போதான் உணர முடியும் வேலை செய்தால்தான் அன்னையை உணர முடியும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னோன்னா அவர் வந்து அதர்வைஸ் என்ன ஆகும்னா எவ்வளோதான் நீ படித்தாலும் தியானம் பண்ணாலும் அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு தான் உதவும் ஆனால் வேலையில் தான் அன்னையுடைய சக்தியை முழுவதுமாக கிரகித்து உன்னால் யோகம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ இது அவர் நினைக்க நான் தெரி இவர் வந்து நல்லது சொன்னாரா இல்லை என்னை த்ரெட்டன் பண்ணாரா 
ஆனால் ஏதோ அவர் சொன்ன விஷயம் ஏதோ எனக்கு உதவியாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாளில் அது எனக்கு ரொம்பவும் வந்து துணையாக இருந்துச்சு இவர் கொடுத்த வார்னிங் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் உடனே அவர் என்ன நினைக்கிறாருனா அப்போ நம்ம வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்து இன்னொரு ரூமில் அவருக்கு இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ரூமில் இருக்கிறவர்கிட்ட போய் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி நொல்லிதா கிட்ட சொல்லி எனக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவரும் சரி நாளை காலையில் வாங்க உங்களை நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே இது என்ன ஆச்சுன்னா பயங்கர சர்ப்ரைஸாக அவர் வந்து அந்த ராத்திரியே வந்து மதர் அந்த டைம் எல்லாருக்கும் அந்த சூப் கொடுக்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்கள்ல அந்த செரிமணி அந்த இது நடக்குது அப்போ நொல்லிதா கிட்ட சொல்லி நொல்லிதா மதர்கிட்டயே அந்த சூப் செரிமணி அப்போ சொல்லியிருக்கார் இந்த மாதிரி அவர் வேலை வேணும்னு கேட்டிருக்கிறாருன்னா மதர் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்க ஆச்சரியப்பட்டுட்டு ஓகே ரொம்ப சாதாரணம் ரொம்ப ஹெவி ஒர்க் வேண்டாம் லைப்ரரியில் வேலை பண்ண சொல்லுங்கள் ஏன்னா அவர் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கார் அப்படின்னு மொதல் சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டாவது நாள் வந்து ஸ்டே பண்ண ரெண்டாவது நாளே ஆசிரம் வேலை சேர்ந்துடுறாரு அப்புறமா அவருக்கு வந்து திரும்பவும் வந்து ஒரு எச்சரிக்கை வந்து ஃப்ரெண்டு மூலமாக வருது அது என்னன்னா ஒரு சில எப்படி சொல்கிறது மதர் வந்து மதர் கிட்ட வேலை கேட்டிருக்கீங்க ஆனால் ஒரு சில பழைய அரவிந்தர் கூட இருந்தவங்கெல்லாம் இங்கேருந்து போயிட்டாங்க அந்த நேர் அவர் சொல்கிறார் இதெல்லாம் அவர்கிட்ட ஷேர் பண்ணுற அதுக்கப்புறமா புது குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்திருக்காங்க அவங்களாம் ரொம்பவும் டிவோட்டட் ஒர்க்கர்ஸ் அவங்க இப்போ தான் ஆசிரமில் சேர்ந்துருக்காங்க ஆனால் அவங்க ரொம்ப இந்த எழுத்து இலக்கியம் பக்கம்லாம் போகலை வேணால் நல்ல வேலை செய்கிறவங்க அப்படின்னு திரும்பவும் அதனால் கேர்ஃபுல்லாக இரு அப்படின்னு இவருக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்குறாங்க மூன்றாவது நாள் வரைக்கும் இவருக்கு வந்து காலையில் மதர் ஒரு தடவை பிரா பார்ப்பாங்க எல்லாரையும் அந்த பிரணாம் வந்து இவருக்கு இல்லை அதுக்கப்புறமா வந்து அவர் அதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா அன்னை வந்து ஈவினிங் சூப் கொடுப்பாங்க அதுக்கு வந்து அந்த இப்போ இருக்கிற ஆசிரம் ரிசப்ஷன் ரூமில் தான் அந்த ஹால் இரு இருக்குது அதுங்க தான் கொடுத்துருக்காங்க மதர் அப்போ அவர் இதை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கார் அப் என்னன்னா எல்லாரும் பெரிய கியூவில் வெயிட் பண்ணி மதர்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும் அந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் காலையில் பிரணாமுக்கும் இந்த சூப் செரிமணிக்கும் மதருடைய அனுமதி வேணும் அப்போ வந்து பல பேர் அந்த சூப் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க அதை இவர் கேள்விப்பட்டிருக்கார் அதனால இது ரொம்ப இதை பற்றி இப்போ அலசி ஆராய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம மேலே என்ன சொல்கிறாருனா இந்த ஈவினிங் வந்து டிம் லைட்டில் அன்னை வந்து உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க ஒரு சின்ன ஸ்டூல் போட்டு அன்னை வந்து அவங்க அன்னை உட்காந்துருப்பாங்க அவங்களோட பாதம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டூல் போட்டிருப்பாங்க அப்புறமா வந்து அன்னை வந்து மெடிடேட் பண்ணிட்டு க கண்ணை திறக்கும் பொழுது சம்பக் பாய் வந்து ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் வந்து சூப் எடுத்துகிட்டு கொண்டு வந்து வைப்பார் அந்த ஒரு அவங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு அகேன் ஒரு சின்ன ஸ்டூல் மேலே அப்போ கவரை எடுத்த உடனே அந்த மூடியை திறந்த உடனே ஒரு அப்படியே அனல் வரும் பொழுது அந்த ஆவி அடிக்கும் பொழுது அன்னை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட கைகளை முன்னாடி கொண்டு வந்து அது அப்படியே வந்து அர்ப்பணிப்பு பண்ணுற மாதிரி கடவுளுக்கு நிவேதனம் பண்ணும் போது ரெண்டு கையை சேர்த்து காட்டுவோமே அந்த மாதிரி மதர் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே மேலே காட்டுவாங்க கைகளை ஒன்றா குவித்து அப்போ வந்து அந்த மாதிரி முடித்ததுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தராக போயிட்டு அவங்க கப்பை கொடுக்கும் போது அன்னையில் சூப் ஊற்றி கொடுப்பாங்க எல்லாரும் அதை வாங்கிட்டு இல்லை காலில் விழுந்து கும்பிட்டுட்டு அதை வாங்குவாங்க இப்படி தான் நடந்துட்டு வருது அப்போ வந்து அந்த மாதிரி அவங்க கண் இறக்கி அந்த கைகளை வைத்து ஒரு சக்தியை இறக்குறாங்க அது என்ன சக்தின்னு யார் விசாரிக்கும் பொழுது மதர் சொல்லியிருக்காங்க அரவிந்தரை சக் அரவிந்தரையே அந்த அவருடைய சக்தியை முழுவதும் அந்த சூப்புக்குள்ளே இறக்குனாங்க மதர் அப்போது அதை குடிக்கும் பொழுது அது நம்மளுடைய உடம்புக்குள் நுழைந்து நம்மளுடைய அணுக்களை திருவுரு மாற்றம் செய்யக்கூடிய ஆற்றல் உடையதாக அந்த செயல்பாடு அமைந்தது எவ்வளோ ஒரு 
நம்மளால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது இதுக்கு பின்னாடி அமைந்திருக்கிற இந்த விஷயம் ஏன்னா அந்த செல்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் ஹைலைட் மதருடைய யோகாவில் பகவானுடைய யோகாவில் அது தனி மனிதனால் பண்ண முடியாது பண்ண மிகப்பெரிய கஷ்டம் அதுக்கு தான் அன்னை என்ன இருக்காங்க நம்ம அன்னை பேரை சொல்லிட்டு அமைதியாக மதர் மதர் மதர்னு சொல்லிட்டு இருந்துட்டோம்னே போதும் அதுவே யோகம் தான் நமக்கு அப்போ அந்த நேரத்தில் வந்து பகவான் இருந்ததுனால இதை டைரக்டாக அந்த சாதகர்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்படி தான் இது பின்னாடி இது மாதிரி தான் தியான் நம்ம இன்னைக்கு சாப்பிடக்கூடிய டைனிங் ஹால் உணவுமே அன்னை இருக்கு இல்லைன்ற விஷயம் கிடையாது ஆனால் அவங்களுடைய அந்த சக்தி நிரம்பிய இடம் அது அது அன்னை வந்து இன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க நமக்கு அதுவெல்லாம் அன்னை சக்தியை தான் சாப்பிட்றோம் நம்ம அதனால தான் அவங்க போடுறதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ராவாக கேட்டுட்டாலோ இல்லை கம்மியாக போதும்னு சொல்லிட்டாலோ கம்மியாக சொன்னோம்னா கண் உடனே அது வந்து பத்தாத மாதிரி ஒரு ஃபீலை கொடுத்துரும் ஜாஸ்தியாக வாங்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக அந்த போட்டதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வாய் கூட எடுத்து வைக்க முடியாது அதை நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா என்னன்னு தெரியும் ஏன்னா அதுதான் நடக்கும் அது கரெக்டாக அது போடுறதுலேருந்து அங்கே வேலை செய்கிறவங்க எல்லாம் தே ஆர் ஓப்பன் டு மதர் அவங்க கையிலேருந்து விடுறது தான் அன்னை நமக்கு அழைக்கப்பட்ட அளவு அதை மீறி எதுவுமே கிடையாது எது கொடுத்தாலும் அப்படியே அதிகமாக போட்டாலும் வாங்கிட்டு வந்துடணும் எதில் இல்லை வேண்டாங்க எனக்கு இவ்வளோ வேணும் அவ்வளோ வேணும் எதுவுமே நம்ம வந்து அன்னை விஷயத்தில் மட்டும் நம்மளோட சாய்ஸை கொண்டே வரக்கூடாது கொடுக்கறத வாங்கிக்கணும் அதுதான் வந்து ரிசப்டிவிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி இதுதான் அதோடைய சென்ட்ரல் ட்ரூத் அதுதான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க மதர் அப்போ வந்து பிரணாம் பண்ணிட்டு இவ் தலையை தூக்கும் பொழுது அன்னை வந்து சூப் கப் கொடுப்பாங்க பல நாள் வந்து அன்னை என்ன ஆயிடுவாங்கன்னா ட்ரான்ஸில் போயிடுவாங்க அதாவது தன் நிலையிலிருந்து வேறு ஒரு நிலைக்கு போயிட்டு அப்போ பல கண்ணை திறக்கிறதே ரொம்ப லேட் ஆகும் பல பேருக்கு அப் ஆனால் அந்த கண்ணை திறக்கும் போது ஒரு அழகான சிரிப்பை ஊதிர்த்து அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க பர்சனலாக போகிறது ஒரு பக்கம் ப்ளஸ் இந்த வந் நம்ம எதிர்க்க இருக்கக்கூடிய அந்த சாதகர்களுடைய வாழ்க்கை நேற்ற விட இன்னைக்கு எப்படி இருந்திருக்கு முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளார்களா இது மாதிரியான ஒரு சூக்ஷம விஷயத்தையும் பார்க்குறதாகவும் அது அமையும் அதனால தான் வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து பல தடவை இவருக்கு வந்து அன்னை சொல்லாமல் சொல்லிய விஷயங்கள் பல இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அந்த அனுபவங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுது நேற்று அவன் இன்னைக்கு பார்த்து ஒரு விஷயத்த அதை கன்வே பண்ணுவாங்களாம் அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னு கூட வார்த்தைகள் கிடையாது ஆனால் இவர் மனசில் நல்ல ரொம்ப நிதர்சனமாக என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயம் நல்லா புரியும் அவருக்கு இது மாதிரி தான் எல்லாருக்கும் ஏன்னா எல்லாரும் ஓப்பனாக தானே இருப்பாங்க அன்னைக்கிட்ட ஸோ என்ன ஆகும்னா என்ன விஷயம் அன்னை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா ஏதாவது குறை இருந்ததுன்னா அந்த நேரத்தில் அதெல்லாம் சரி பண்ணுறது தான் அன்னை பண்ணுற விஷயம் ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் பின்னாடியும் அன்னை ஒரு பெரிய ரகசியத்தை வந்து பொத்தி வச்சுருந்தாங்க பிளே கிரவுண்டாக இருந்தால் நம்மளுடைய உடம்பு சம்பந்தப்பட்ட ஆரோக்கியத்துக்கு உரிய இடம் பால்கனி தரிசனமாக இருந்தால் நம்ம காலையில் அந்த பொழுதை சமர்ப்பணம் பண்ணி அந்த நாளை அன்னையின் கைகளுக்குள் வைத்து செயல்படணும் இந்த நா வருஷத்தில் வர தர்ஷனா நம்மளுடைய யோகத்தில் நாம் எந்த நிலை வரும் எந்த அடுத்த நிலைக்கு போகிறோம் அப்படிங்கிறது பிரசாதம் பிளஸ்ஸிங் பேக்கெட் நம்ம கூடயே துணையாக வரக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு விஷயம் அதனால தான் அந்த பிளஸ்ஸிங் பேக்கெட்டெல்லாம் அது அன்னையே அன்னையோடைய சக்தியே நமக்கு வர விஷயம் அதெல்லாம் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு பின்னாடியும் அன்னை சும்மா ஒரு விஷயத்த செய்ய மாட்டாங்க அந்த விஷயம் நடக்குதுன்னா நம்ம அதை அழகாக எடுத்துக்கணும் அன்னைக்கு தான் அப்படின்னு இல்லை இன்னைக்கும் அதே தான் சூக்ஷமத்தில் அவங்க எல்லாமே செய்கிறாங்க அது ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் நம்ம கிரவுண்டுக்கு தியானத்துக்கு போனால் நல்லாவே உணர முடியும் அங்கே வந்து நமக்கு திடீர்னு ஒரு சிலு சிலு சிலுன்னு ஒரு காற்று நம்ம உடம்புல படும் அது எல்லா நேரத்திலும் பட்டுடாது 
எப்போ நம்ம ரிசப்டிவாக இருக்கோமோ எப்போ நம்ம உடம்பு தயாராக இருக்கோ அப்போது அந்த சிலிர்ப்பு அந்த சில் என்ற அந்த தென்றல் காற்று மேலே படுற ஒரு உணர்வு அன்னையுடைய தொடுதல் அது அன்னையுடைய சக்தி நம்மை தொடுற விஷயம் ஸோ இதெல்லாம் அனுபவிக்கணும் நம்ம வந்து இதெல்லாம் எப்போ அனுபவிக்கணுமோ அந்த கூட்டம் கூட்டமாக போனோம்னா கூட்டத்தோடு பேசிக்கிட்டு கூட்டத்தோடு போயிட்டே இருந்தோம்னா இதெல்லாம் அனுபவிக்க முடியாது தனியாக போகும்பொழுது அதாவது வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது எப்போ தனியாக கிடைக்க போக வாய்ப்பு இருக்கோ அப்போ இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அதனால் தனியாக தான் போகணும் இவங்க அப்படி இந்த மாதிரி போனால் இப்படி போகக்கூடாதுன்றது அப்படி கிடையாது ஏன்னா இம்மீடியட்டாக வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துடும் அமைதியாக இருக்கணும் அன்னைக்கிட்டன்னு சொல்கிறது நம்ம அன்னையுடைய சூழலை தாங்கி கொண்டிருப்பவர்கள் ஓகேவா அன்னைய புக்ஸை படித்து அன்னைய தியானம் பண்ணிட்டு அன்னையுடைய ஒளியில் இருக்கிறோம் இந்த மாதிரி இல்லாமல் அன்னைய ஃபாலோ பண்ணுறவங்க இல்லாமல் நம்ம ஒரு லேயரை வந்து தாண்டும் பொழுது அதாவது இந்த பாகிஸ்தான் இந்தியா பார்டர் தாண்டுவோம் பார்த்திங்களா அதுதான் நடக்கும் நம் எல்லையிலிருந்து நாம் நுழைஞ்சால் அங்கே மாட்டினா என்ன ஆகும் அதே தான் சட்டில் நடக்கும் நம்ம அங்கே ப்ரிப்ப அவங்க அந்த புது ஒலிக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிருக்க மாட்டாங்க அதுக்காக தள்ளி வச்சிடுறது அது அதெல்லாம் கிடையாது அதுக்காக தான் முடிந்த அளவுக்கு வந்து சைலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே வந்து அன்னை பேசவே கூடாதுன்னு ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா எல்லாம் அமைதியாக தான் இருக்கணும்னு சொன்னாங்களான்னு ஏ விதண்டாவாதம்லாம் பேசுனா அப்புறம் அன்னை சொன்ன விஷயம் புரியலன்னு அர்த்தம் அன்னை பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லலை பேசி இருக்கிற அருளை கொட்டி தீத்து திரும்பவும் அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்குள்ள நாக்கு தள்ளி போயிடும் அதுக்கு தான் அறிவு பூர்வமாகவும் ஞானமாகவும் அன்னை சக்தியை வாங்கினோம்னா போனோமா தியானத்துக்கு அமைதியாக வரணும் தர்ஷனுக்கு போகிறோமா அமைதியாக வரணும் வீட்டிலேருந்து ஏதோ சமைச்சிட்டு போகிறோமா ஒரு இடத்துல சாப்பிட்றோமா வரோமா இல்லை டைனிங் ஹாலில் சாப்பிட்றோமா அங்கே சாப்பிடும் போதும் அந்த அமைதி தான் ஏன்னா அந்த அமைதி இருக்கும்போது வாய் பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது இந்த சக்கராவை வேஸ்ட் நம்ம உள்ளே இறங்குற சக்தி இறங்கிட்டே இருக்கும் போது இந்த த்ரோட் சக்கராவை போட்டு நம்ம அளவுக்கு மீறி வேலையை கொடுத்தோம்னா எப்படி உள்ளே போகும் சக்தி அதுக்கு லிக்விடாக ஊற்றலை ஆனால் அதுதான் அமைப்பு எல்லாத்தையும் மதர் ஒரு படத்தில் க வரைஞ்சிருப்பாங்க சாதகர் ரெண்டு கையும் கூப்பி அந்த ஒளி வர்றத வாங்குமா உள்ள வாங்கணும் மேலேருந்து வர ஒளியை உள்ள வாங்கணும் கீழே அப்படியே ஓட்ட போட்டு வாங்கினது கீழே விட்டுறக்கூடாது அதுக்கு தான் நம்ம போகிறோம் போனதை வாங்குவோம் வாங்கி அங்கே படிக்கட்டில் இறங்கி வரும்போதே எல்லாத்தையும் வந்து வீணடிச்சுட்டு இப்போ சொல்வார் இந்த கதையில் அவர் சொல்வார் பாருங்கள் ஒரு ஒரு விஷயத்த சொல்வார் ஏன்னா இதெல்லாம் புது விஷயம் இதெல்லாம் அன்னையுடைய சூக்மமான விஷயங்கள் இதெல்லாம் எப்படி தெரிஞ்சாதான் இதில் நம்ம அழகாக போக முடியும் ஸோ இப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த அந்த சூப் கொடுக்கும் பொழுதும் வாங்கும் பொழுதும் அன்னை ஒரு சம்பாஷனை நிகழ்த்துகிறாங்க இந்த சம்பாஷனை நாளைக்கு அவங்களோடைய வாங்கிட்டு போகிற விஷயத்த என்ன பண்ணணும்னு கூட பல நாளில் வந்து அன்னை வந்து கைட் பண்ணியிருக்காங்களாம் ஸோ அது அந்த மாதிரி இவர் சொல்கிறார் உள்ளே வந்து உணர முடியும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கூட உணர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி தான் ஒரு உள் வாழ்க்கையை அன்னை நமக்கு ஏற்படுத்துவாங்க இவர் அப்புறம் என்ன சொல்கிறாருனா அவருடைய வாழ்வு முழுவதுமே ஆசிரமில் இருக்கும்பொழுது அன்னை வந்து எல்லாருக்குமே வந்து அளவுக்கு அதிகமான வாய்ப்பை தான் கொடுக்குறாங்க யாரெல்லாம் அவங்கள அணுகும் பொழுது அன்னை வாய்ப்பை கொடுக்குறாங்க ஒரு தடவை கூட அன்னை வந்து ஒரு சோட போகிறது இல்லை மனசு உடஞ்சி போகிறதில்ல ஐயோ இப்படி பண்ணுறாங்களேன்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு தாட்டை அவங்க வந்து வைக்கிறது இல்லை அவங்க தெய்வம் அவங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா மனித மனம் ஒரு புது விஷயத்தை அவ்வளவு சீக்கிரம் எடுத்துக்காது ஏன்னா அது வந்து ரத்தத்திலே ஊறி இருக்கிற விஷயம் நம்ம சயின்டிஃபிக்காக பார்த்தாலுமே அதுதானே உண்மை 
அந்த ஜீன்ல அதுக்கு தானே அந்த செல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ற விஷயம் வார்த்தை சொல்றது எதுக்கு நமக்குள் இருக்கக்கூடிய அணுக்களில் நம்மளுடைய அத்தனை விஷயங்களும் பொதிந்துள்ளது அது வந்து நம்மளுடைய குணாதிசயங்கள் பரம்பரை பரம்பரை பரம்பரையாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ அந்த விஷயத்தை திருவுரு மாற்றம் பண்ணுறது தான் அந்த செல் டிரான்ஸ்ஃபர்ம் அணுக்களை திருவுரு மாற்றம் இது சாதாரணமாக பண்ண முடியாது இது வரைக்கும் யாரும் பண்ணதில்லை இதெல்லாம் தானாக நடக்கிற விஷயம் அன்னையிடம் ஒரே வார்த்தை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது அன்னை 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 அவ்வளோதான் அன்னையை கெட்டியாக பிடிச்சிட்டு அன்னையை மட்டும் வாயில் சொன்னால் போதும் வேறு எந்த மந்திரமும் பகவான் சொல்லலை அன்னைன்னு சொன்னாலே போதும் மற்றதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக பவர்ஃபுல் தான் ஆனால் அதையும் காட்டிலும் மா 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 மதர் 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 அது போதும் ஸோ அந்த மாதிரி இவர் வந்து அன்னையை வந்து பல சான்சஸ் அன்னை கொடுத்து அவங்களுடைய தெய்வ சொரூபத்தை காமிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில நேரங்களில் இதை புரிஞ்சிக்காம நாங்கள் அவங்க எல்லாரும் திணறி இருக்காங்க அன்னையுடைய அந்த தெய்வ சொரூபத்தை எல்லார்கிட்டையும் அவங்க வந்து காட்டலை ஆனால் அன்னை வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு குரு அதெல்லாமே தெரியும் எல்லாருக்கும் அதை தாண்டி அந்த நான்கு சொரூபம் காட்டுறது வந்து அவங்க வெகு சிலருக்கு தான் அந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு அவங்களுக்கு இதனால் இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது ஒரு மெக்கானிக்கலாக ஆகுது சூப் கொடுக்குறத வந்து ஜனங்க இதை புரிஞ்சிக்காம அது ஏதோ வாங்குறாங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சவங்க கேர்ஃபுல்லாக கொண்டு போகிறாங்க தெரியாதவங்க அதை வந்து விரயம் பண்ணுறாங்க அப்போது வந்து என்ன ஆகுது ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது அவங்க வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப பொறுமையோட மா அதுக்கு டைம் கொடுத்து தான் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அதை நிறுத்தணும் அப்படின்னு மத நிறுத்திடுறாங்க இந்த மாதிரி விஷயத்த ஏன்னா வந்து சரியான அணுகுமுறையில் இந்த திருவுரு மாற்ற விஷயத்தை அணுகாமல் போகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அன்னை உடல் நிலம் குன்றி போக ஏற்படுது ஏன்னா அவங்க தானே அந்த மீடியேட்டர் பகவானுடைய சக்தியை வாங்கி கொடுக்கும் பொழுது அதை வாங்கக்கூடிய பக்குவம் இல்லை அப்படின்னா அதை அவங்களுக்கு தான் பாதிக்கும் ரொம்ப பெரிய டேஞ்சரஸான விஷயம் ஆனால் அதெல்லாம் தெ அதுதான் அரவிந்தர் சொல்லியிருப்பார் சாவித்திரியில் பெரிய அபாயம் ஆபத்துன்னு தெரிஞ்சு தைரியமாக நுழைந்தவர் அன்னை ஏன்னா அந்த அந்த சக்தி அவங்க அவங்களால தான் அது பண்ண முடியும் அப்படின்னு இறங்குறவங்க இந்த உலகத்துக்குள்ள அப்படின்னு சொல்கிறதுனால அன்னை வந்து இது எல்லாத்தையும் தாங்கிக்கிட்டாங்க தங்களுடைய உடம்புல மனிதர்களுடைய ரிசப்டிவிட்டி சரியாக இல்லைன்னா அது அவங்க உடம்புல தான் வெளிப்படுது ஸோ ஏன்னா அது இது மாதிரி நடந்ததுக்கு அப்புறமா திரும்பவும் வேற ஒரு விதத்தில் புது விதமாக இந்த விஷயத்தை வந்து திரும்பவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஆள் திடீர்னு வந்து ஒரு மெடிக்கல் மேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஒரு ரொம்ப ரிம் ஒரு தவறான ஒரு கருத்தை சொல்லிடுறாரு அது என்ன அது அது நீங்கள் வச்சுருக்கிற சூப்பில் வந்து நான் அவ்வளோ ஒரு சக்தி இருக்கா என்ன அப்படின்னு கேட்டுடுறார் அதுவும் வந்து பல நேரத்துக்கு இது வந்து கொதிக்க விடுறீங்களே அப்படின்னு சொன்னோன்னே மதர் அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டாங்க ஆனால் ஒன்றும் சொல்லிக்கல அமைதியாக வந்து ஓ அப்படியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது ஒன்று தான் இது தான் அன்னைக்கு இண்டிகேஷன் உடனே என்ன ஏன்னா அவர் அங்கே சரியாக இல்லாத ஒரு சூழலை பேசக்கூடிய ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஒரு பிரதிநிதி கொடுக்கப்படுற ஆசிர்வாதத்தை வாங்குவதற்கு அங்கே சரியான வாங்கக்கூடிய பக்குவமும் சூழலும் இல்லை என்றால் விஷயங்கள் அன்னை ஒரு யாராவது ஒருத்தர் மூலம் யா அவங்களே பேசி அந்த விஷயத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து விடுவார்கள் அதனால தான் அன்னை விஷயத்தில் எது கிடைக்குதோ அது வந்து அந்த நேரத்தில் இது நமக்கு கிடைக்கிது 
அப்படின்னு அனுபவிக்கணும் வாங்கிக்கணும் அதை விட்டுட்டு அது போகும் டெய்லி கிளாஸ் அது போயிட்டு இருக்கு அப்படின்லாம் நினச்சோம்னா எந்த ஒரு விஷயமும் அன்னையுடைய ஆசிர்வாதமும் அன்னையுடைய வழிகாட்டுதல் படி யாராலையும் எதையும் செய்ய முடியாது நம்ம அதை மீறி ஏதாவது செய்யும் பொழுது தான் அது வேறு மாதிரி முடிஞ்சிடும் ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா என் மதர் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஓ அப்படியா அப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து வேறு விதமாக பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அன்னிலேருந்து அது கிடையாது நிறுத்தப்படுது ஸோ மிக கவனமாக அன்னையின் சக்தியை வாங்கி கொள்ளவும் அதை பாதுகாக்கவும் நாம் முதலில் அதற்கு ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும் அன்னைக்கிட்ட ப்ரே பண்ணுறது அடுத்தது ஆனால் கிடைக்கக்கூடிய ஆசிர்வாதத்தை எல்லாருமே திணற தான் செய்வோம் நம்ம எல்லாருமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்லாம் நம்ம அதில் அது பர்ஃபெக்ட் கிடையாது ஆனால் நமக்குள்ளே தெளிவாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அன்னை சக்தியை விரயம் பண்ணக்கூடாது அன்னை கொடுக்கறத வாங்கிக்கணும் இதில் நாம் தெளிவாக இருக்கணும் நாளைக்கு தியா குளோபல் மெடிடேஷன் எயிட் தேர்ட்டிக்கு பூர்ண கல்வியில் இருக்குது நீங்கள் எல்லாரும் வரணும் கலத்துக்கணும் அதுக்கப்புறமா நைன் ஓ கிளாக் சீரீஸ் நாளைக்கு கிடையாது ஏன்னா இது முடிய நைன் ஓ கிளாக் ஆகிடும் அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா ஹாஃப் அன் அவர் வந்து ரொம்ப அட்ட ஸ்ட்ரெச்சு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதனால் நாளைக்கு கிடையாது வெள்ளிக்கிழமை நைன் ஓ இருக்கு ஏன்னா குளோபல் மெடிடேஷன் கண்டிப்பாக கலந்துக்கோங்க ஏன்னா இது ஆரோவில்லேருந்து பண்ணுற விஷயம் இது வந்து இப்போதைக்கு எல்லோரும் வீட்டில் இருப்பீங்க தயவுசெய்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அன்னைக்கு ஒரு அன்னையோடைய வேலைக்கு கொலாபரேட் பண்ணணும்னு ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் Thanks for being with me.